Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал! Давно я уже не делала видео на русском языке, просто у меня было столько дел, столько всего нужно сделать, доделать, написать. В общем, у меня столько всего, а времени всего лишь 24 часа в сутки. Вот, давно я вам уже обещала сделать это видео про медитацию, у меня было столько запросов, я все никак не доберусь, и вот сегодня у меня, конечно, выходной день, и вот я думаю, наконец-то сниму для вас это видео. Вот, перед тем, как я начну говорить про медитацию, я хотела просто заметить одну вещь. Мне стали писать люди, что они не могут открыть мой блог, мой сайт. Значит, у вас есть два выбора, так как я переехала на новый сервер, у вас есть два выбора. Сначала вы должны сначала прочистить свой каш-фолдер в вашем браузере. Если вы все равно не можете найти, вернее, попасть на мой сайт, то напишите мне, пожалуйста, ну, на мой имейл, на YouTube. И пришлите мне номер своего IP-адреса. А, потом адреса. Извините, я тут половину вроде по-английски говорю. Своего IP-адреса. Значит, что я сделаю? Когда вы мне напишите свой IP-адрес... Я напишу в компанию своего сервера, и они просто его разблокируют, потому что очень часто такая проблема существует, что некоторые IP-адреса заблокированы на некоторых серверах. Вот, так что, если у вас эта проблема, обязательно мне напишите, и я вам эту проблему решу. Решу. В общем, так, это видео, как вы уже поняли по названию, будет про медитацию и про те способы, которые использую я. Значит, много мне людей спрашивают, а может быть медитация не для меня, а для всех ли это? Для всех ли медитация? Для чего она нужна? Медитация, конечно же, для всех. Для всех, всех, всех. Просто каждому человеку нужно найти свой подход к медитации, потому что мы все идем в одно и то же место, но как мы дойдем туда, у нас будет у каждого свой путь. Вот, я вам расскажу, то есть начну, конечно же, с самых легких способов медитации и уже закончу самым таким трудным, глубоким способом. И, кстати, насчет этого способа я уже сделаю отдельное видео. Вот, с чего бы я хотела начать? Для чего вообще нужна медитация? Потому что когда я была помоложе, я всегда думала, ну зачем это надо? Зачем же мне нужно медитировать? Ведь а, можно и не медитировать вообще, можно же просто жить и на все плевать. Я так думала, когда я была помоложе. То есть а, к медитации я как пришла? Я думаю, что у каждого человека есть такой переворот в жизни, что у вас это как-то какое-то чувство внутри появится, что вам просто что-то не хватает в жизни. У меня просто произошел такой страшный поворот несколько лет назад. И вообще я, когда я росла, когда я еще была маленькая, я была такая достаточно сложный такой ребенок. У меня была такой немножко разбитая такая, я была немножко как человек, но, в общем, это не про это видео. А для чего мы медитируем? Мы медитируем, чтобы развивать наш внутренний мир, потому что наш внутренний мир, это самое важное, что у нас есть, потому что наш мир снаружи будет постепенно увидать. Пока мы молодые, у нас все в порядке, но чем старше мы будем становиться, тем больше мы будем понимать, что эта жизнь все-таки придет к концу. И для того, чтобы нам расти духовно, нам нужно развивать наш внутренний мир обязательно. То есть, чтобы наше сознание расширялось. И когда у вас расширенное сознание, вы смотрите на жизнь совершенно по-другому, другими глазами. Просто я думаю, что когда начинает расширяться ваше сознание, вы будете это замечать. Мир будет совсем казаться по-другому. Именно по-другому. То есть вы не будете ничего близко к сердцу принимать. Вы будете смотреть, вы будете видеть людей за таких, какие они есть. Это настолько такое вот чувствительное состояние, что вы просто как будто, как будто можете читать даже мысли других людей. Вы понимаете, насколько мы все, как люди, едины. Когда мы медитируем, наше сознание просто раскрывается, расширяется, что мелкие вещи, на которые мы обращаем внимание сейчас, они совершенно не имеют никакого значения. И самое главное, что когда вы выходите из, сама, из самих себя, 
когда вы начинаете действительно прощать людям, прощать людей в вашей жизни, прощать ситуации, не принимать ничего близко к сердцу, по-настоящему любить друг друга за все. Даже если вам причинил какое-то человек какое-то зло, и вы все равно будете его любить от чистого сердца, тогда мир для вас откроет все двери. Все двери. У вас уже не будет больше страданий, у вас уже не будет больше мучений, вопросов к жизни. А почему со мной все так происходит ужасно? А почему у меня все так нечестно происходит в моей жизни? У вас будет просто все чисто, вам будет все понятно, все дороги, все пути перед вами раскроются. Вы будете видеть мир за такой, какой он есть. На самом деле очень чистый и очень красивый мир. И вы будете видеть только позитив во всем. Что бы то ни было, вы будете видеть на самом деле мир, в котором мы живем. Насколько он прекрасен, насколько вы будете счастливы каждый день. Представляете, просыпаться каждое утро и просто быть счастливым. Насколько это просто сильное чувство счастья. Это, такая вот, это просто такое состояние прям возвышенное. Но над этим нужно работать, потому что, я вам говорю сейчас, медитация приведет к вас к настоящему счастью. Не к наигранному счастью, которое, вот, я знаю, очень много людей такое навязанное счастье, не наигранное, что они просто самовнушение, внушают себе, что они счастливы, я счастлива, я счастлива. Нет, а с медитацией ваше счастье будет настоящее, не наигранное, не, на, не самовнушение, а именно настоящее счастье где все двери перед вами открыты, больше нет проблем, мучений, вернее, они есть, но они, вы смотрите на них по-другому. И вот для чего мы медитируем и расширяем наше сознание, и развиваем наш внутренний мир, чтобы видеть а, все вещи чистыми глазами. А, в общем, это была такая вкратце перед медитацией, и теперь я начну с самых таких... А, маленьких вещей, как вы можете делать просто по жизни, идя по жизни. Начинаю, конечно, я всегда с самого утра. Когда я просыпаюсь утром, я всегда, когда просыпаюсь, я осознаю, что я уже проснулась, все. Я всегда вот так вот открываю руки, вот так вот, чтобы у меня энергия чисто проходила через руки, пока я еще лежу в постели. Я с закрытыми глазами я закрываю глаза, я дышу. Я наблюдаю за своими мыслями, просто какие мысли приходят в голову. Потому что медитация – это просто наблюдение, на, на, а, как это правильно сказать по-русски, а, наблюдение за своими мыслями. Не обязательно блокировка мысли, а именно наблюдение за своим сознанием. Я ложусь, я лежу вот так вот, открываю, конечно, свои ладони, потому что, чтобы вся энергия чисто проходила. А вы можете, конечно, сидеть, но не обязательно. Я всегда люблю лежать, особенно по утрам. И самое первое, что я делаю, я благодарю мир, благодарю Бога, там, энергию какую-то там, которая есть, Бог – это энергия на самом деле, за то, что у меня есть в этой жизни. Потому что благодарение – это первый шаг к медитации. Нужно всегда благодарить а, этот мир за все, что у вас есть. И я вот каждое утро ложусь, я просто говорю спасибо за любую ситуацию, за каждого человека в моей жизни – за все, что у меня в этой жизни есть, я просто говорю большое спасибо мне за это. Потому что чем больше мы благодарим, тем больше мы получаем. И благодарность – это первый шаг к расширению вашего сознания. Нужно благодарить а, за все, за все, что у вас есть. Даже если ситуация в вашей жизни на данный момент не самая лучшая, вы должны быть благодарны за все, что у вас есть. Потому что только так вы можете продвигаться вперед. То есть, когда вы заметите, когда вы благодарны, к вам в вашу жизнь будет просто приходить обалденное количество счастья и хороших вещей. То есть, вот это первый шаг медитации, благодарность. Нужно быть благодарным. Каждое утро я благодарю Бога за все, что у меня есть. Потом, очень важно, что я хотела сказать, что очень много людей делают такую большущую ошибку. Мы просыпаемся с утра, но ну, не я, конечно же, там мой муж любит такое делать. И, конечно же, включает там телевизор, радио, чтобы то какой-то шум был в голове. Я вот таких людей, они меня немножко поражают. Я их спрашиваю, зачем вот это радио, зачем такой шум в голове? Зачем нужно включать это радио, чтобы это что-то, какой-то вот бум-бум-бум? Нужно же все-таки в тишине быть, нужно прислушаться к себе, нужно просто 
как это, наблюдать за миром, а не пытаться блокировать свои мысли. И именно вот эта блокировка мыслей а, вас просто будет гипнотизировать. То есть нужно не включать телевизор по утрам, а вот когда просыпаетесь, теперь готовите вы завтрак, просто быть в тишине. Зажгите свечку, просто будьте в тишине как можно дольше. А вот вы, например, просыпаетесь, не включайте ни радио, ни телевизор, потому что это только гипнотизирует наше сознание. Телевизор, телевизионные программы нас просто гипнотизируют. Вы заметили, что все люди, выйдите на улицу, все с этими телефонами смотрят в эти телефоны или в эти телевизоры. И потому что в телевизоре без конца меняется вот эта картинка бесконечная, это нас гипнотизирует, мы начинаем ходить как роботы. И это нас отрывает от нас самих, от нашего сознания, от нашего подсознания. Если вы задумаетесь, почему телевизионные программы называются программами, потому что они нас программируют. Поэтому я особо-то не смотрю телевизор, очень редко я смотрю телевизор, почти что никогда. Так что вот, по утру вы просыпаетесь, не включайте телевизор, не включайте радио, а просто будьте в тишине, как можно дольше, то есть, ну, полчаса, ну, час, если можете. Потом, другой способ, который, это я вам просто говорю, такие легкие способы по жизни так медитировать немножко. Когда вы куда-нибудь едете, в машине, например, особенно когда у вас нет времени садиться и медитировать, Например, куда-нибудь вы едете, на работу, там еще куда-то. В машине я очень часто ставлю медитацию, музыку по медитации. Какие-нибудь колокола такие медленные. И я действительно сижу, вместо того, чтобы вот так вот у меня радио опять тоже шумело в машине, я просто слушаю тихую, такую расслабленную музыку. И наблюдаю за своими мыслями. Конечно же, я смотрю на дорогу, потому что это очень важно. Но медитировать – это не обязательно сидеть с закрытыми глазами, это просто наблюдать за вашими мыслями и наблюдать за вашим подсознанием. Потому что в нашем подсознании содержатся все секреты и все ответы на наши вопросы. Если у вас есть проблема в подсознании, вы ее решите. Вот, я сажусь в машину, я ставлю эту музыку, так или там пианино какое-нибудь классическое, или просто музыку по медитации, и я просто сижу, и даю а, своему подсознанию расслабиться с этой музыкой и подать мне какие-то сигналы, какой-то креатив, какие-то идеи. И это просто обалденное чувство. Я вам скажу, чем больше вы находитесь в тишине, тем больше вы просыпаетесь и видите мир, какой он есть. Тишина – это вообще, как вот почему такая даже поговорка, что тишина это, – это золото, потому что действительно в тишине рождаются все идеи, в тишине просыпается креатив, в тишине а мы развиваем наш дух и так далее и тому подобное. Потом, когда я, например, дома, вечерами я люблю а, зажигать тоже свою свечку, и я люблю зажигать такой, ин, такой запах, такой специальный инсенс я жгу, такой, знаете, такой специальный, который немножечко расслабляет вас. Я не знаю, как он называется по-русски, это как палочка, ее зажигаете, и она... Просто такой вот интересный запах дает. Вот. Я начинаю, в общем, медитировать вот так. Я сажусь, конечно же, иногда в позу лотоса, иногда просто ложусь, потому что очень важно, чтобы ваша спина была прямая. И когда у нас прямая, прямой позвоночник, потому что через позвоночник проходят все чакры. Про чакры я вам уже расскажу в отдельном видео, потому что это очень серьезная тема. Вот. Через ваш позвоночник проходят чакры, поэтому нужно обязательно держать позвоночник прямой. Я сажусь в позу лотоса или открываю вот так вот ладошки обязательно, чтобы вся энергия проходила чисто, чистая. И закрываю глаза, конечно же. Иногда я ставлю расслабительную музыку, а иногда нет. Иногда я просто делаю такой вот интересный звук. Вот такой всемирный звук медитации называется звук ОМ. То есть вы делаете, вы вдыхаете глубоко, вы выдыхаете и вы делаете звук ОМ. Этот звук вам просто будет отрубать все ваши мысли. То есть я сейчас не знаю, как продемонстрировать, в общем, вы делаете ом. И также просто такая вибрация у вас происходит такая, то есть вы делаете ом, и происходит такая вибрация. С этой вибрацией вас, вам поможет эта вибрация отключить ваши мысли совершенно. То есть вы садитесь минут 5-10, закрываете глаза и делаете ом. Просто у вас сразу же ваше сознание будет как струнка. Прям как струнка будет все сразу прям аж подточено. И вы это будете чувствовать с первого раза. 
Так что вот эта такая медитация со звуком ОМ – это просто обалденная медитация. Потом, когда у меня немножечко нет энергии, мне хотелось бы немножко зарядиться энергией, я делаю такую медитацию. В пирам... То есть я представляю себя, как я сижу в такой белой пирамиде, я представляю, что или просто сижу, тоже сажусь в позу лотуса, и закрываю глаза и представляю, что от неба идет белый цвет. И белый этот цвет, или как свет, он пронзает прямо через мою голову и идет через все мои чакры. И я вижу этот свет, и просто вы должны его чисто видеть в голове, наблюдать за этим светом. Как... И представляете, что этот цвет вас, вам дает, придает энергию. И вот эту медитацию я люблю делать перед тренировкой, особенно когда я начинаю тренироваться, я сижу а, и представляю именно белый цвет, как, белый свет, который проходит через все мое тело и заряжает меня энергией. А также, вот очень хорошая медитация, себя мотивировать. Перед тренировками тоже так же я сажусь, я представляю, а, какие бы я хотела иметь результаты. Что я хочу добиться в жизни? Я сижу, и буквально 5 минут перед тренировкой я представляю себя в голове ту, которую я хочу, хотела бы себя видеть. Какую бы жизнь я хотела бы иметь? И я вижу а, и заряжаюсь вот этим белым светом, этой белой энергией. И потом я уже готова сражать эту тренировку. И я, конечно же, вот так вот а, я заряжаюсь вот этой энергией того, чего я хотела бы достичь белым светом, и, конечно же, у меня сразу же появляется много энергии, и я тренируюсь. А самую важную медитацию я, конечно же, оставлю на сейчас, и потом я сделаю отдельное видео. Это медитация по чакрам. Я думаю, что те кто, люди, которые медитируют очень часто, они знают, что такое чакры. Чакры – это диски энергии, которые существуют в каждом теле, потому что мы – энергия. Мы физические существа, но мы на самом деле энергия. И эта энергия есть в каждом человеке, и даже в Земле существуют разные чакры. У нас есть в нашем организме семь чакр, которые каждый, каждый из чакр отвечает за разную, разное разделение нашей жизни. Начиная с красной чакры, внизу, в начале позвоночника, потом идет следующая это оранжевая чакра, которая уже подходит немножечко ниже живота. Потом идет желтая чакра, которая, которая уже вращается там, где у нас есть а, наш пупок. Потом есть чакра сердца, которая здесь, она зеленая, она находится вот здесь. А потом у нас есть а, чакра нашего горла, она, я верю, аквамаринового цвета. Потом самое главное, наша чакра, это как, как это наша фиолетовая или синяя, фиолетовая она, нет. Вру, она синяя, она находится, она называется третий глаз. И про эти чакры я вам сделаю отдельное видео. Расскажу вам, что каждая чакра означает. Значит, здесь у нас синяя чакра, и наверху у нас фиолетовая чакра. А я делаю медитацию по чакрам. То есть начинаю, представляю себе каждую чакру, что она вращается. Я включаю каждую чакру отдельно. Делаю а, вот этот звук ОМ, про который я вам рассказывала. И включаю каждую чакру отдельно, сделаю в каждой чакре по 3-4 ОМ, включаю каждую чакру, потом сижу в медитации, немножечко наблюдаю за этими чакрами, и потом очень важно их закрыть. Но про эту медитацию, как я вам уже говорю, хотела бы сделать отдельное видео, потому что для этого нужно отдельное видео. Но я вам скажу, это очень сильная медитация. С первого раза вы почувствуете просто изменения в вашей жизни, вы просто почувствуете сразу же с первого раза медитация по чакрам, во-первых, она вас просто возбудит до такого состояния, что вы будете чувствовать немножечко, как будто вам сон снится, и у вас будет такое возбужденное состояние, потому что медитация по чакрам нам придает огромное количество энергии, ее нужно делать очень осторожно, и ее нужно делать только по утрам, потому что потом вы просто как, как заяц будете бегать весь день, потому что она действительно вас будет. И эта медитация очень сильная. И такую медитацию нужно уже делать людям, которые медитировали достаточно долго, потому что она будет вас а, из вашего сознания вытягивать а, ваши прошлые какие-то, может быть, 
хорошие, плохие вещи из вашего сознания, потому что когда у нас например, происходят какие-то травмы в детстве, там, например, или там просто травмы в жизни, наш мозг, чтобы нас а, сохранить, да, нормальными, чтобы мы с ума не сходили, он блокирует, наш мозг блокирует все травмы. И вот эта медитация по чакрам будет все вам разблок... разблокировать. То есть, когда у вас все эти мысли, все эти прошлые а, травмы начнутся опять а, то есть, приходить на поверхность, вам будет немножечко страшно, у вас просто будет немножечко появляться такое вот... А, Странное такое чувство, вы, вы можете там бояться чего-то, вы будете помнить все очень а, резко. Потом, а, вот что хотел еще заметить, вам будут сниться, а, сни, сняться, сниться а, очень, очень вещи и сны. То есть, когда вы начнете медитировать, вы будете замечать, что вам снятся такие прям очень цветные сны, и вы будете все помнить. У вашей интуиция тоже очень станет такой острой, вы будете все все кто вам будет приходить а, такие интересные идеи, и просто ваша интуиция будет очень сильная, вы будете все знать. Это просто такое интересное такое состояние вот с этой медитацией, это просто, не знаю, как вам объяснить, а вы должны это сами попробовать, потому что ваша интуиция, просто вы превратитесь в какого-то ясновидища, вы будете все знать, вам будут сняться такие, сниться такие сны, что это просто я словами передать не могу, вы должны это пробовать. Вот, так что медитацию по чакрам – отдельное видео. Значит, что я хотела сказать, почему я вот, я вообще изменилась, это я хочу вот закрыть это видео тем, что я как человек изменилась на, я даже не могу вам писать, несколько лет назад, до того, как я стала над собой работать, потому что работать над собой действительно тяжело, потому что легко над собой не работать совсем, можно вообще над собой не работать и мучиться по жизни, и просто продолжать мучиться. Но если действительно вы перешли через какую-то травму, например, в вашей жизни, и вы должны работать над собой, это трудно. Поэтому медитация нам в этом помогает. В общем, я изменилась как человек, я даже не могу вам описать, какая я была раньше, но когда я пересматриваю свои дневники, свои там какие-то там песни, которые я писала там в молодости, вернее, я уже сейчас еще молодая, но совсем в молодости, я просто не узнаю этого человека, я думаю, кто кто этот человек. У меня были, я вообще вся изменилась, потому что у меня в детстве, конечно, были такие серьезные проблемы, но у кого же они не были, и я такая была очень, конечно, разбитая, и даже в моей жизни а, пришел момент, что, в общем, не будем про это. Я скажу вам то, что с медитацией я, я действительно выкарабкалась из самого темного места. Я была в очень-очень в, очень в темном, в темной пещере в своей жизни, я могла бы сказать. У меня были а, в тот момент не очень хорошие друзья, у меня были не очень хорошие ситуации со мной случались, и я все пыталась, я все мучилась, пыталась, пыталась выкарабкаться, все думала, ну почему же мне такая судьба досталась, ну почему же мне так несчастно в жизни, почему же мне так не повезло, я все сидела и страдала, я просто сходила с ума. Я ходила по разным докторам, которые мне не могли помочь, у меня была ужасная депрессия, я была просто подавлена как человек, я была просто э, ужасно подавлена. И эта депрессия меня просто сводила с ума. И в один прекрасный день я решила, что никакой доктор мне не поможет ничем, я должна помочь сама себе. И я выкарабкалась из самого темного места своей жизни, я просто схватилась за себя и... Когда уже там чуть ли не конец мне пришел, я просто сказала, нет, я беру себя в руки, и моя жизнь изменится, я все изменю в своей жизни, и я все изменила, я изменила всю свою жизнь, все люди, которые были, я бы сказала, тараканами в моей жизни, они все ушли, и теперь в моей жизни только самые настоящие люди, которые меня действительно любят, и все ситуации в моей жизни поменялись, и все это действительно поменялось из-за того, что я позитивно стала относиться к жизни, стала медитировать, стала браться за саму себя. Настолько у меня все изменилось, я даже не могу вам передать словами. Я настолько сейчас, на данный момент, счастливый такой человек, что я просто всем желаю такого счастья, как вот у меня, потому что я счастливая в себе. И самое важное для меня, это, конечно же, быть счастливой в себе, потому что 
Раньше, как вот я вам говорила, я просто была настолько в такой депрессии, я просто да, вот как вспомню, я даже не могу поверить, что это была я. Это была даже не я. Кто был тот человек? Не я. Я просто всем хочу, чтобы вы себе помогли так же, как помогла себе я. Если у вас плохие ситуации в вашей жизни, и вы, может быть, чувствуете, что кто-то вам может помочь, это неправда. Вы можете помочь сами себе. И никто вам не сможет помочь, никакой любой другой человек, потому что счастье находится только внутри нас. Оно уже там живет, вы просто должны его найти. Вы должны проснуться через все эти проблемы жизни или что там, и понять, что на самом деле жизнь прекрасна, и вы должны искать счастье только в себе, не в других людях или ситуациях, или вещах, а только в себе. Вот, надеюсь, это видео не до совсем было долго, надеюсь, вам, да, вообще, надеюсь, я вас не загрузила тут своим рассказом таким долгим. Вот, но если я смогла себе сама помочь, то также сможете и помочь себе вы. Несмотря ни на какую ситуацию, будьте благодарны всему, что у вас есть. Вот, это самое важное. И просто думайте позитивно. Каждый день, несмотря ни на что, позитив и медитация, работа над собой, вас, вам изменит всю жизнь. Даже самые невероятные вещи, вообще, которые даже будут казаться как просто как магия вокруг вас, как будто бы как же такое могло произойти. Настолько позитив сильный. Вот, а, надеюсь, что вам это видео чем-нибудь поможет, потому что я старалась для вас сделать это видео, я думаю, оно вам поможет. И пытаюсь, в общем, конечно же, быть откровенной во всем. Я хочу просто вылить свою душу и действительно поделиться с вами тем, что мне очень сильно помогает в моей жизни. И про другую медитацию по чакрам я сделаю отдельное видео. Так что спасибо вам большое, что вы меня смотрите и что вы подписываетесь на мой канал. Я вас так люблю. Ваша поддержка мне для меня это просто что-то такое. Я не знаю, как это описать, но я просто, я просто чувствую вашу любовь. И для меня это просто счастье. Я даже не могу это описать, что вы мне пишете и поддержите меня. Я прям самый счастливый человек в этой жизни. Я всех обнимаю. Вот так. Всех вас люблю, спасибо вам большое за вашу поддержку. А, на следующей неделе я буду делать конкурс, а, giveaway конкурс с очень такими а, классными призами. Так что вот, а, значит что, жду ваших комментариев и вас очень люблю. Спасибо вам за внимание. Пока.